Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo Geek Tech sur les produits technologiques. Avant de commencer, si vous appréciez les revues et vidéos de technologie, n'hésitez pas à vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de microphone. Si vous êtes prêt à passer des casques d'écoute déformés et des webcams étouffés à quelque chose un peu plus élégant, le microphone Maono DM30 pourrait être le complément parfait de votre installation de streaming. Le Maono a atterri sur le pas de notre porte il y a quelques semaines et il est carrément destiné à l'extrémité économique de ce marché particulier. Proposé à 59,99$ mais aussi en vente à partir de 39,99$, ce microphone cardioïde USB ne coûte peut-être pas le même prix qu'un Aston Element mais il commence par une entrée de gamme inattendue. Le DM30 est commercialisé par Maono comme un appareil de gamer et son design correspond à ce concept. Le fabricant de matériel audio n'a pas l'habitude d'entrer dans le même espace de marché que HyperX mais il y a clairement des indices de conception similaires. Le premier micro plug and play de la marque Maono sort de sa boîte à presque prêt à l'emploi. La conception unitaire rassemble tous les composants sans trop nécessaires pour soutenir le DM30 et les enferme dans un cylindre noir solide qui a un certain poids. La maille métallique et le corps qui compose l'extérieur se fondent dans un support attaché qui maintient le DM30 en hauteur par un seul pied. C'est une pièce de conception agréable et toujours reconnaissable avec seulement une quantité bénigne de marques décoratives ajoutées à l'ensemble de l'appareil. En retournant le DM30 pour exposer la face inférieure, on découvre les quelques sections qui ne sont pas en métal avec un port USB-C, un jack 3.5 mm pour le monitoring et un bouton pour contrôler l'éclairage RGB inclus. Les composants et le bouton en plastique ne sont pas flagrants et ne constituent même pas une distraction par rapport à un profil stoïque. Plutôt que d'opter pour un marquage brillant, le DM30 est proposé dans différentes teintes afin qu'il puisse se fendre dans une gamme de configurations de bureau. Même si elle n'est pas aussi emblématique que le Yeti. L'adaptateur supplémentaire et l'orientation à 90 degrés du câble inclus sont une bonne idée qui rend la vie plus facile dès le départ. En branchant l'appareil et en lançant les communications vocales, le DM30 est fidèle à sa description et fonctionne dès le départ dans les environnements Windows et Mac. Le monitoring est suffisant et le bouton gain volume donne une réponse cliquable appréciable lorsqu'il est en marche. Et le logiciel disponible est est également bien conçu. Alors que le DM30 fonctionne comme un simple appareil plug and play, le logiciel de configuration disponible ajoute un peu plus de personnalisation à ce mélange. Le logiciel Maono Link ouvre de nouveaux paramètres pour les propriétaires de Mac et de Windows, un petit échantillon de contrôle de tonalité, d'égalisation, de RVB et de volume sont facilement ajustables sur une seule page. Maono a fait un bon travail en donnant aux propriétaires juste assez de contrôle sans être intimidé. L'annulation de bruit est un scénario similaire. Mono n'a pas intégré une configuration automatique coûteuse ou exposée de nombreux paramètres, mais une simple compression et un curseur de limitation fournissent beaucoup plus de contrôle qu'une solution de casque. Le son tombe en grande partie dans une catégorie de milieu de gamme. Le DM30 ne charge pas une suite complète de réglages ou ne dépose pas un arsenal de capsules micro sur le bureau. Au lieu de cela, une seule configuration de micro cardioïde permet de répondre aux cas d'utilisation les plus courants et fait un travail décent. Les réglages par défaut de ce micro fournissent un son clair et raisonnable. La position du micro dans un environnement de bureau signifie qu'un petit mixage pourrait aider à réchauffer un peu le son. Mais la clarté et la tonalité valent le prix de vente conseillé. Bien que le DM30 puisse sembler un peu plat par rapport à des micros plus complets, il surpasse ses concurrents d'entrée de gamme. Le son 24 bits est et inclus ici, bien que le taux d'échantillonnage de 48 kHz signifie qu'il se situe encore une fois dans le milieu de gamme du marché avec des spécifications décentes. L'annulation de bruit est une affaire entièrement manuelle qui s'appuie fortement sur la configuration du micro et les curseurs des paramètres avancés pour tenir à distance les bruits parasites. Simplement posé sur un support, le micro captera presque tout ce qui est lui ajouté dessus ou sur le reste de votre bureau. Les composants solides et la coque en métal 
métal ne font pas un excellent travail pour protéger le micro du marteau de tout ce qui se trouve à proximité. Il est possible de retirer le support inclus et d'ajouter un système de montage différent pour réduire la captation par le support grâce à un ingénieux filetage dans la tige du support du microphone. Les interférences plus ambiantes telles que la climatisation et le trafic de fond sont moins préoccupantes pour les propriétaires du DM30. Grâce à la directivité cardioïde, cependant, si vous êtes assis tous les jours à côté d'un ventilateur rugissant ou des voisins bruyants, j'envisagerai de chercher un modèle avec une configuration super cardioïde à la place. J'utilise le Mauno DM30 depuis quelques semaines maintenant pour une série de tâches. Dans l'ensemble, je considère qu'il s'agit d'un premier pas solide dans les microphones USB pour Mauno. Le matériel est fonctionnel de la meilleure façon, le DM30 n'essaie pas d'ajouter plus qu'il n'est nécessaire. De long, une configuration solide qui ne nécessite pas beaucoup plus que la capacité de brancher et de commencer à parler. Cette simplicité cependant ne dure pas toujours longtemps sur un bureau. Si vous cherchez à éviter une mise à niveau presque immédiate, alors les ajouts de conception réfléchis font du DM30 un choix très convaincant. L'aspect premium de la coque en métal et les options de couleur supplémentaires lui confèrent un aspect très réussi. Qu'il soit noir, rose, blanc ou bleu, vous avez envie de garder cette pièce distinctive. Pour les audiophiles, la configuration à un seul micro et l'échantillonnage à 48 kHz ne sont peut-être pas comparables aux ROD haut de gamme de ce monde, mais certains réglages logiciels filtrent et ajustent les tonalités supplémentaires signifie qu'il est susceptible de rester en place jusqu'à ce que vous passiez à quelque chose d'une catégorie entièrement différente. Le DM30 n'est pas un concurrent des microphones haut de gamme, au contraire, il est l'une des rares alternatives au milieu de marché et sert de mise à niveau massive à des modèles d'entrée de gamme comme le Tonor TC777 ou le Riser Seren Mini. Le DM30 n'est pas un microphone de jeu, c'est une pièce d'équipement audio d'un excellent rapport qualité-prix pour les streamers qui ne sont pas intéressés à passer des heures dans la configuration et qui veulent juste être entendus. Pour en savoir plus sur le Mauno DM30, comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin d'appuyer sur le bouton j'aime le bouton d'abonnement pour me soutenir sur cette chaîne il ne me reste que de vous donner rendez vous sur une prochaine vidéo d'ici là je vous souhaite une excellente journée portez vous bien ciao